الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أن بذال فقرتلوا سرو بذهم لفرشم سلو سمس سلو كالك فربوين الله كي أنكتم الله قربان اقرحال ومحا فرقت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فائن آئن کپورم گتنچنا پروکت لندر فائن سجن لفائن ستیان ویشک لفائن اللہ دلا کریو گاہ ابھی مانا صدر لارا اللہ چتہ میں تے نیٹی ناپ سنگ آمشم विजयानी की तोलिमेट्टु तोहीद वक शिशु पुट्ट गाने अतनी कुडिचेवीलो अधानि वडम अतनी यडमचेवीलो इकामत चपड़ मने दी आनवाय دین آنتر جانی تلیہ جیستو امام ابن القیم رحمہ اللہ سلوچی رماتے ہی ٹنٹے شیشو یہ لوکانی کی وچینا ترواتا تولی ساری گا اتنی چول لو اللہ گھنتا وسشتتا لنے بھی چیر آلی کنکا آزان مریو اقامت پلکل لو मनम आ शिशु की स्तुति ना संकेत में मिटन्ते नुबु कीर्ति चाली अंटे अल्लाह ने नुबु पगड़ाली अंटे अल्लाह ने नुबु आराधन चाली अंटे अल्लाह ने नुबु प्रेमिन चाली अंटे प्रदमस्थाई लो अल्लाह है उंडाली अन्न संकेत आनी आ शिशु की अजान मरियो इकामत रूप अमलो मनम स्तु اشہدو اللہ الہ الا اللہ انہا ساکشا نکوڑا پلکن چے پرہتنم منم چیستنم اندو گھنٹے شیشو یہ پدال نیتے ونٹو ونٹو انٹاڑو اوے پدالو ترواتا اتنو انڈم پرارم بستاڑو گنکا وکا اتتم مسلم تلی تانا شیشو کی تانا پلل لکو پدے پدے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نیرپستو ہندانی دینی بٹی ویجیانی کی تولیمیٹو یہ دو انکے دو کارو کہ یہ ولم توحید ماتر میں انہ کا ستی منکو اردھم ہوتو ہندی ای وقت وچنم ویپنا کے दादापु वकलक्षा इरवय नालुगु वेलमंदी प्रवक्तलु मानवालिनी पिलुपु युबडवं जरिगिन इयोक्क सदुवचनान्ने अल्लाह सुभान हो ताला कलिमतुन तैजिबा अन्नाडु इसदुवचनान्ने अल्लाह सुभान हो ताला महा उरुक्षंगा पेर कोन्नाडु 
ఈ సదువచనాన్ని అల్లా సుహానహుతాల బలీయమైన కడియంగా పేర్కొన్నాడు ఈ సదువచనాన్ని అల్లా సుహానహుతాల అల్లాహ్ తాడుగా పేర్కొన్నాడు ఈ సదువచనాన్ని అల్లా సుహానహుతాల భూమి ఆకాశాలకు ఆధారంగా చేశాడు ఈ సదువచన ఆధారంగానే విశ్వాసుల అవిశ్వాసులన్న వర్గీకరణ జరిగింది ఈ సదువచన ఆధారంగానే స్వర్గ నరకాలు ఉనికిలోకి వచ్చాయి ఈ సదువచన ఆధారంగానే మీ నా మనందరి యొక్క యహపరాల యొక్క విజయం సాఫల్యం అనేది ముడిపడి ఉంది తనుక మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం అనేక సమస్యలతో సతమవుతూ సతమతమవుతూ ఉన్న యొక్క జాతిని మానవ జాతిని దేని వైపు తొలుత పిలిచారు అంటే మీరు అల్లాహ తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు అన్న యథార్థాన్ని గ్రహించండి తద్వారా ఇహ పరాల సాఫల్యం మీ ముంగిట వాలుతుంది తమ్లికుల ఆరబవల అజం అరబ్బులైతే గాని అరబ్బేతరులైతే గాని తెల్లవారైతే గాని నల్లవారైతే గాని ఎవరైతే గాని ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారైతే గాని మీరు గనక లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ యొక్క ఈ సదవచనాన్ని స్వీకరించినట్లయితే అవన్నీ మీ పాదాక్రాంతం అవుతాయి అల్లాహ్ చేస్తాడు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అయితే మాట చెప్పినంత యొక్క సులభం విశ్వాసం కాదు కనుక ప్రేమ ప్రాంగణంలో పాదం మోపడం చాలా సులభమని ప్రజలు భావిస్తారు అయితే ప్రేమ మజిలీల్లో ఒక సమయం వస్తుంది కళ్ళ నుండి కన్నీళ్లు రాలుతూ ఉంటాయి హృదయం సంతృప్తి చెందుతుంది దేహం ముక్కలు ముక్కలు కోయబడుతూ ఉంటుంది ఆత్మ శాంతంగా ఉంటుంది సజీవంగా ఉంచి నిప్పుల్లో నెట్టి కాల్చడం జరుగుతుంది హృదయం నెమ్మదిస్తుంది ఇది విశ్వాసపు తార స్థాయి ఏ స్థాయికైతే మాషితా బిన్ చతుర ఆన్ చేరుకుందో ఏ స్థాయినైతే ఆసియా బెంత ముజాహిం సాధించారో ఏ స్థాయికైతే ప్రవక్తల్లో హజరత్ ఇబ్రాహీం అలీ సలాం చేరుకున్నారో మరే స్థాయికైతే ప్రవక్త జక్రియా అలీ సలాం చేరుకున్నారో ఆ స్థాయి విశ్వాసపు అత్యున్నత స్థాయి కనుక అల్లాహ్ను ప్రేమించడం అన్న మాట మన నుండి అపూర్వమైన అనిర్వచనీయమైన అసాధారణమైన యొక్క త్యాగాన్ని కోరుతుంది ఆ త్యాగానికి మనం సిద్ధమైనప్పుడే ఇహపరంగాను మనం సఫలీకృతలు అవుతాము పరపరంగాను మనం విజేతలుగా నిలవగలము కనుక అభిమాన సోదరులారా ప్రస్తుత పరిస్థితులు అనేవి అనుకూలించిన ప్రతికూలించిన మనం ప్రతి క్షణం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఒకే ఒక్క మాట అదేమిటంటే పుల్ ఆ మంతు బిల్లాహి సుమస్తకిం అల్లాహును విశ్వసించామని ప్రకటన చేసిన మనం పరిస్థితులు ఎంత అనుకూలించినా ఎంత ప్రతికూలించినా ఎంత ఎన్ని నష్టాలు అనేది భరించాల్సి వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు అనేది పడాల్సి వచ్చినా ఇస్తకిం నిలకడగను మనం ప్రదర్శించగలగాలి నిలకడ అనేది సంతోష ఘడియల్లో కాదు నిలకడ అనేది ఆనంద సమయాల్లో కాదు నిలకడ అనేది కలిమిలో కాదు నిలకడ అనేది మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కాదు నిలకడ నిజంగా లేమిలో ఉంటుంది నిజ నిలకడ నిజంగా కష్టంలో ఉంటుంది నిలకడ నిజంగా అన్ని విధాల మనం దివాలా తీసినప్పుడు ఉంటుంది అప్పుడే అల్లా సుహాన హోతాలా మనల్ని పరీక్షించడం జరు చేస్తాడు కనుక మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ హుసల్ వారు సెలవిచ్చిన మాట అల్లాహ్ కొందరికి ఇచ్చి పరీక్షిస్తే మరి కొందరి నుండి కొన్ని తిని లాగేసుకుని అల్లాహ్ సుహాన్ అవతాల పరీక్షిస్తాడు అయితే మన యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటంటే అల్లాహ్ మనకి ఇచ్చాడా మనకు ఉన్నది ఊడబరికాడా అనేది కాదు అల్లాహ్ పెట్టిన పరీక్షలో మనం నగ్గామా లేదా అల్లాహ్ మన నుండి రాజీ అయ్యాడా లేదా అల్లాహ్ను మనం ప్రసన్నం చేసుకున్నామా లేదా ఇదే యొక్క లక్ష్యం అనేది మనది అయి ఉండాలి కనుక అభిమాన చూద్దాం 
ప్రవక్తలు తమ సంతానాన్ని ముఖ్యంగా యాకూబ్ అలీ ఇస్లాం ని మనం తీసుకున్నట్లయితే తమ సంతానాన్ని పిలిపించి అంతిమ క్షణంలో చేస్తున్న హితవు ఏమిటంటే ఓ నా కుమారుల్లారా మాత అబుదూన నేను సజీవంగా ఉన్నాను సత్యోపదేశం చేస్తున్నాను సత్య మార్గం మీద నిలకడగా ఉండాలని మాటి మాటికి మిమ్మల్ని ఉపదేశిస్తున్నాను ఇప్పుడు నా అంతి అంతిమ శ్వాస ఆగే సమయం వచ్చేసింది నేను పరలోకానికి ఏ గాలి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నా మరణానంతరం మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు అప్పుడు ఆ సజ్జన సంతానం చెప్పినాక మాట ఏమిటంటే నా అబుదు ఇలాహక వైలాహ ఆబాయిక ఇస్మాయిల వైసాక ఇలాహం వాహిద నాన్న ఏ నిజ ఆరాధ్యున్నైతే నువ్వు దైవంగా కొలిచావో నీ ఆరాధ్యుణ్ణి మా తాత వారైన ఇస్మాయిల్ అలీ ఇస్లాం యొక్క ఆరాధ్యుణ్ణి ఇసాక్ అలీ ఇస్లాం యొక్క ఆరాధ్యుడైన అల్లాహును మాత్రమే మేము ఆరాధిస్తాము ఆయన యొక్క సమక్షంలో తప్ప ఆయన దర్బారులో తప్ప ఆయన ముందర తప్ప మా యొక్క శిరస్సును వంచడం అనేది జరగదు అని ఆ సజ్జన సంతానం ఇచ్చిన సమాధానం ఇక్కడ మనం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మనకు మరణ ఘడియ వస్తుంది మనము బహుశా సంతానాన్ని సమీకరిస్తాము అక్కడ ఆస్తి వివరాల గురించి కాదు మనం తెలియజేయాల్సింది ఆస్తి పంపకం గురించి కాదు తెలియజేయాల్సింది నిజంగా ఆ సమయంలో మనం చెప్పాల్సిన మాట వలా తమూతున్న ఇల్లా వ అంతుం ముస్లిమోన్ ఇది కేవలం అల్లాహ్ కృప నేను ఈ రోజు విశ్వాసం మీద మరణిస్తున్నాను అయితే నేను విశ్వాసంగా మరణిస్తూ మీకు చేసి వెళుతున్న హితోపదేశం ఏమిటంటే మీరు ముస్లిం గా జీవించాలి మరణం కూడా మీకు ఇస్లాం ధర్మం మీదే రావాలి కనుక మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట లా తుష్టిక్ బిల్లా ఇన్ హుర్రిక్తా ఔ హుతిల్తా నువ్వు అల్లాహతో పాటు అన్యులను సాటి సహవర్తులు చేసి కొలవకు ఒకవేళ నిన్ను హత్య జాగించబడిన లేదంటే నిన్ను నిప్పుల్లో నెట్టేసి సజీవంగా వేంచేసిన నువ్వు అల్లాహతో పాటు అనేది అన్యులను భాగస్తులుగా చెయ్యకు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం మన తలకి కపం చుట్టుకున్నట్లయితే ఎదిరించడానికి తండ్రైన లెక్కకి రాడు ఎదిరించడానికి ప్రాంతి యొక్క నాయకుడైన మనకు లెక్కలోకి రాడు ఎదిరించడానికి దేశ ప్రధానైన మనకు లెక్కలోకి రాడు ఎదిరించడానికి ప్రపంచ యొక్క అధినాయకుడైనా సరే మనకు లెక్కలోకి రాడు ఎందుకంటే అల్లాహు అక్బర్ పుట్టగానే మా కుడి చేతి కుడి చెవిలో వినబడిన శబ్దం నాయకుడు ప్రాంతీయ నాయకుడు గాని రాష్ట్రీయ నాయకుడు గాని జాతీయ నాయకుడు గాని అంతర్జాతీయ అధినాయకుడు గాని ఎవ్వడు కాదు అహ్కముల్ హాకిమీన్ కేవలం అల్లా సుబాన్ అవతాల మాత్రమే అల్లాహు అక్బర్ అన్నిటికన్నా ఘనాపాటి అల్లా సుబాన్ అవతాల మాత్రమే ఈ యొక్క నమ్మకం మన హృదయాల్లో కూర్చున్నట్లయితే గమనించాలి ఈ చరిత్ర తిరగయ్యాలి ఇబ్రాహీం అలై సలాం తండ్రిని ఎదిరించినట్టుగానే నాటి రాజుని కూడా ఎదిరించారు మాషితాబింత ఫిరాన్ కూతుర్ని ఎదిరించగానే అప్పటి ఒక నియంత్రణ ఫిరాన్ ని కూడా ఎదిరించింది మరి ఆసియాబింత ముజాహిన్ సొంత యొక్క భర్త యొక్క మత ధర్మాన్ని విడనాడమే కాకుండా ఆమె యొక్క శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా సజీవంగా ఉంచి కోస్తూ ఉంటే ఆత్మానందాన్ని చెందింది ఏ స్థాయి సారిది నిజంగా చెప్పుకునేంత మామూలు స్థాయి కాదు ఇది ఆ స్థితిలో ఒక్కొక్క యొక్క భాగాన్ని కోస్తున్న ఆ స్థితిలో ఆవిడ నోట నుండి వెలువడిన మాట ఓ అల్లా నీ వద్ద స్వర్గంలో నాకొక గృహం కావాలి నాకేమి అవసరం లేదు ఈ శరీరం నీది ఈ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవయం అనేది నీది అలాంటప్పుడు నా ఈ శరీరం నీ యొక్క మార్గంలో కోయబడుతూ ఉంటే నేను చింతించాల్సిన అవసరం ఏమిటి గర్వపడుతున్నాను నువ్వు ప్రసాదించిన ఈ శరీరం నీ మార్గంలోనే కోయబడుతుంది ఇదే నీకే సమర్పితం నా నుండి అంగీకరించు కనుక అభిమాన సోదర్లా పరిస్థుత పరిస్థితులు కూడా 
మనల్ని దీని దీని వైపునకే ఆహ్వానిస్తున్నాయి మనం మన రాజకీయ స్థాయినో మన ప్రాంతీయ స్థాయినో మన జాతీయ స్థాయినో మన వ్యక్తిగత స్థాయినో కాపాడుకునేందుకు ప్రాకులాడినట్లయితే అల్లాహ్ సుధాన హోతాల మనల్ని అవమాన పాలు చేస్తాడు అయితే మనం మన విశ్వాన్ని కాపాడుకున్నట్లయితే అల్లాహ్ సుభాన్ అవతార మాటిస్తున్నాడు ఆ మాట ఏమిటంటే అల్లాహ్ అంటున్నాడు ఎవరైతే విశ్వసించి తమ విశ్వాసాన్ని దౌర్జన్యం తోటి వాళ్ళు కలపరో అంటే షిర్కి పాల్పడరో అల్లాహ్ సుభాన్ అవతార వారికి శాంతి సుస్థిరతల్ని ప్రసాదించడమే కాకుండా విజయం కూడా వారికి వరించేలా అల్లాహ్ దీవిస్తాడు అని అల్లాహ్ మాటిస్తున్నాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అదేమిటంటే ఆయత నేను చదివాను అందులో అల్లాహ్ సుహాన్ హోతలు అంటున్నాడు వలన్ తర్దా అంకల్ యహూదు వలన్ నసారా హత్తీ అమిల్లతం మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం యూదుల్ని క్రైస్తవుని కలుపుకొని వెళ్ళాలి అనేక ఆలోచనతో ఉండి కాస మెతక వైఖరి ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారు అవలంబించేవారు అల్లాహ్ సుభాన్ అవతార హెచ్చరించాడు ఓ ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం ఏ విషయాల్లోనైతే నా యొక్క ఆదేశాలనేవి అవతరించలేదో ఆ విషయాల్లో మీరు మెతక వైఖరి అవలంబిస్తే పొరపాటు లేదు గాని అకీదా విషయంలో గాని షరియతు విషయంలో గాని మీరు వెతక వైఖరిని అవలంబించకూడదు ఎందుకంటే వీరు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అది మీరు అనుకున్నట్టు ఈ మీ వై మెతక వైఖరి కాదు వారు కోరుకుంటున్నారు పూర్తిగా మీరు వారి యొక్క కోరికలకు దాసులవ్వాలని వలన్ తౌదా అంకల్ యహూదు వలన్ నసారా హత్త తచ్చబి అమిల్లతం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం మనం మన విశ్వాస విషయంలో గాని షరియతు విషయంలో గాని ఎవరితోనూ కాంప్రమైజ్ అయ్యక అవకాశం లేదు కనుక ప్రస్తుతం లేవనెత్తబడిన ఒక సమస్య ఏదైతే ఉందో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి లేవనెత్తబడిన సమస్య ఏదైతే ఉందో ట్రయాంగల్ త్రిబుల్ తలా గమనించాల్సిన విషయం ఒక యాంగిల్ ని మనం తీసుకుంటే ఒక కోణం అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన కోణం చారిత్రక కోణం మూడు తలాకులు ఒకే మజ్లిస్ కి సంబంధించిన మూడు తలాకులు ఉన్నాయా లేదా ఉన్నాయి అది గమనించండి మూడు ఉమర్ రజ అల్లాహు తాల అను అప్పటి పరిస్థితులు అంటే తలాఖ్ని వారు సర్వసాధారణంగా ఆటవచ్చుగా మార్చుకున్నప్పుడు ఈ కఠినమైన చర్యను ఒక ప్రభుత్వ యొక్క అధికారిగా అధినాయకుడిగా ఖలీఫాగా ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది దీన్ని నిరాకరించలేము తోసిపుచ్చలేము ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ముస్లిం రెండవది ఇస్లాంలో కేవలం ఈ పద్ధతే కాదు మరో పద్ధతి ఖురాన్ లో తెలియజేయడం అనేది జరిగింది ఇది అవసరార్థం మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించాలి అసలు పద్ధతి అనేది ఖురాన్ లో తెలుపబడిన పద్ధతి అన్న యొక్క అవగాహన ముఖ్యంగా మనలో ముస్లింలలో చోటు చేసుకోవాలి చారిత్రక నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవడంతో పాటు దాన్ని అంగీకరించడంతో పాటు పరస్పర అవగాహన కూడా అవసరం అంటే ఇందులో వెసులుబాటుకి అవకాశం ఉంది ఇది మనం అంగీకరించాలి అందరం అంగీకరించాలి మూడో ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రభుత్వ పరమైనది అదేమిటంటే ఈ రోజు ఈ సమస్య లేవనెత్తారు రేపు ఇంకో సమస్య లేవనెత్తారు మరొక రోజు అజాన్ సమస్య లేవనెత్తారు ఇంకో రోజు మరొక సమస్య అనేది లేవనెత్తుతూనే ఉంటారు అయితే వారి యొక్క ఈ వివాదాలకి తెర అనేది పడం అనేది జరగదు అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అలా అని మనం వారితో రాజీకి వచ్చేద్దామా మనం వారి ముందర తల వంచేద్దామా ఎంత మాత్రం కాదు ఎంత మాత్రం కాదు గమనించాల్సిన విషయం ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైస్లాం తండ్రి గారిని సత్య మార్గం వైపు పిలిపించారు పిలిచారు తండ్రి అంగీకరించలేదు లా అర్జున్ అన్నాడు సంపేస్తాను అన్నాడు తర్వాత రాజుని ఎదిరించాడు రాజు నిప్పుల పాలు చేశాడు తర్వాత ఊరినే వదిలేసి సొంత దేశాన్ని వదిలేసి పరాయి దేశం వేళకు పయనమయ్యారు ఎందుకు దేన్ని కాపాడుకోవడాని కోసం తన భార్య పిల్లల్నా తన కోరికల్నా తన ఆస్తి పాస్తుల్నా ఎంత మాత్రం కాదు ఎంత మాత్రం కాదు ఆయన ఒక దేశాన్ని వదిలి మరో దేశంలో నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి ఏకైక కారణం తౌహీద్ రెండవది అల్లాహ్ షరియత్ 
కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ రోజు కూడా అవిశ్వాసులు మన నుండి కోరుతున్నది అదే మీరు అనడం మానకపోతే చంపేస్తాం మీరు కొలవడం అనేది మానకపోతే కాల్చేస్తాం ఒకవేళ మీరు మీ ధర్మాన్ని వదలకపోతే మిమ్మల్ని దేశం నుండి తరమేస్తాం మీ దేశమే కాదు అంటున్నారు అయితే వారు పెట్టినాక ఆ భయానికి లేదంటే వారు చేస్తున్న హెచ్చరికలికి భయపడిపోయి కంపించిపోయి రాజీకి వచ్చేద్దామా లేదంటే నిలకడను కనబరిచి మన ఉనికిని చాటుకుందామా ఇదనేది ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తుత సమయంలో మనం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన విషయం సోదరులారు కనుక అభిమాన సోదరులారా అలహందుల్లా కొన్ని విషయాలు మనం ముందరు వచ్చాయి ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తౌహీద్ ఇదే ప్రథమం తౌహీద్ ఇదే అంతిమం కూడా మన మొదటి శ్వాస తౌహీద్ తో మొదలైంది ఈ లోకంలో వచ్చిన తర్వాత మన తుది శ్వాస కూడా తౌహీద్ మీదే జరగాలి కనుక అల్లా సుహాన్ హుతాల విజయానికి తొలిమెట్టుగా ఎక్కడైతే తౌహీద్ ని పేర్కొన్నాడో అలాగే ఐకమత్యానికి తొలిమెట్టు కూడా తౌహీద్ మాత్రమే మరేది కాదు కేవలం ముస్లింల మధ్య కాదు సోదరులారా ప్రపంచ యొక్క మానవాళి మొత్తం ఏకం కావాలంటే కురాన్ ఇచ్చిన పిలుపు ఇది ప్రపంచ మానవాళిని సైతం ఏకతాటిపై తీసుకురాకాల యొక్క ఏకైక బలమైన యొక్క వచనం ఏదైనా ఉందంటే అది లా ఇలా ఇల్లల్లా తౌహీద్ కనుక తౌహీద్ ఆధారంగానే మనం ఏకం కాగలం కనుక అభిమాన సోదరులారా క్రైస్తవులు ఒక సముదాయం అయి ఉండొచ్చు యూదులు ఒక సముదాయం అయి ఉండొచ్చు జైనులు ఒక సముదాయం అయి ఉండొచ్చు అలాగే చైనీయులు ఒక సముదాయం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇతర యొక్క మత సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన వారికి ఒక సముదాయంగా వాళ్ళు ఉండొచ్చు అయితే మొత్తం కలుపుకుంటే టోటల్ రిజల్ట్ అల్ కుఫ్రు మిల్లతున్ వాహిద అవిశ్వాసులు మొత్తం ఒక వర్గం రెండో వైపు హనఫి ఒక పందాకి చెందిన వారు అయి ఉండొచ్చు మాలికి ఒక పందాకి చెందిన వారు అయి ఉండొచ్చు షాపై ఒక పందాకి చెందిన వారు అయి ఉండొచ్చు హంబలి ఒక పందాకి చెందిన వారు అయి ఉండొచ్చు అలే హదీస్ ఒక పందాకి చెందిన వారు అయి ఉండొచ్చు అయితే టోటల్ రిజల్ట్ ఎన్ఎల్ ఇస్లాం అమిల్లతున్ వాహిద ఇస్లాం ఇది ఒక సముదాయం అవిశ్వాసం అన్ని వర్గాల్లో ఉండి ఏకం ఎలా కాగలదు దానికన్నా ఎక్కువగా ముస్లింలు అనేక పంధాల్ని అవలంబిస్తూ కూడా ఏకం కాగలరు ఎందుకంటే వారి దగ్గర లేనిది మన దగ్గర ఉంది అదే తౌహీద్ దాని నుండే మనం ఐకమత్యాన్ని సాధించుకోగలం అభిమాన సోదరుల ప్రస్తుతం మనం షాబాను మాసంలో ఉన్నాం షాబాను మాసం గురించి ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన యొక్క మాటను మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు దాలిక షహరున్ ఈ మాసం ఎలాంటిది అంటే ప్రజలు ఈ మాసం ఎడల అలక్ష్యానికి గురై ఉన్నారు ఇది రజబ్ మరియు రమదాన్ కి మధ్య వస్తుంది ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లాం వారిని ప్రశ్నించారు విశ్వాసుల మాత హజరత్ ఆయిషా రజి అల్లాహు అన్న ఉదయ ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం రమజాను మాసంలో మీరు ఎంతగా అనైతే నిష్టగా ఉపవాసాలు పాటిస్తారో అంతగా మరే ఒక్క మాసంలో నువ్వు పాటిస్తూ నేను చూడలేదు అయితే షాబాను మాసంలో అత్యధికంగా తమల్ని నేను ఉపవాసాలు పాటిస్తూ నేను గమనించాను దీనికి గల కారణం ఏమిటి అంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు ఆయిషా ఇది ఎలాంటి యొక్క మాసం అంటే ఈ మాసంలో ఏడాదికి సంబంధించిన కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అల్లాహు వైపునకు తీసుకెళ్లబడతాయి కనుక నేను ఉపవాస స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నా కర్మలు అల్లాహ్ యొక్క సమక్షంలో సమర్పించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక ఈ మాసాన్ని మనం గౌరవిస్తూ మనం ఈ మాసంలో నఫిల్ ఉపవాసాలు ఉండేందుకు మనం ప్రయత్నించాలి అలాగే మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం ఈ మాస విశిష్టత గురించి తెలియజేసిన యొక్క మాట ఏమిటంటే అల్లా సుహాన హోతాల ఈ మాసపు పదహైదవ రాత్రి పదవ తేదీ చంద్రమాన ప్రకారం పదహైదవ తేదీ రాత్రి అల్లా సుహాన హోతాల తన యొక్క సృష్టిలోని ప్రతి యొక్క ప్రాణికి క్షమాభిక్ష పెడతాడు 
అల్లా సుమహాన ప్రతి ప్రాణికి క్షమాభిక్ష పెడతారు ఇద్దరు వ్యక్తులు తప్ప ఒకడు ముష్రిక్ ఇక్కడ కూడా తౌహీద్ ప్రాధాన్యత ఉంది ఒకడు ఒకడెవరో ముష్రిక్ మరొకడు ఎవరంటే తన యొక్క సోదరునితో మాట మంతి మానుకున్నవాడు వారిద్దరూ పరస్పరం అంగీకారికి రానంత వరకు అల్లా క్షమాభిక్ష అనేది అలానే ఆగి ఉంటుంది వాళ్ళ మీద అల్లా క్షమాభిక్ష ఆ వర్షం అనేది కొరవదు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా మనం రెండు విషయాల నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవాలి అల్లా కరుణకు మనం నోచుకోవాలంటే ఇంకా దినాలు ఉన్నాయి ఒకటి మన జీవితంలో షిర్క్ ఉంటే దాన్ని పూర్తిగా వదిలివేయాలి రెండవది మనకు మన సోదరులకు మధ్య ఆప్తులైనా కావచ్చు పరిచయస్తులైనా కావచ్చు సహోద్యోగులైనా కావచ్చు ఎవరి మధ్య అయినా సరే ఒక విధమంటే వైరం కానీ దూరం కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకొని పదహైదవ తేదీ షాబాన్ రాత్రి కల్లా మనం సిద్ధమై ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ రాత్రి అల్లా సుభాన హతాలకు అపారమైన కరుణ కురుస్తుంది అయితే ఇద్దరు దౌర్భాగ్యులకు ఆ కరుణ అనేది దక్కదు కనుక ఒకడు ముష్రిక్ రెండవది తన యొక్క ఆప్తులతోటి మాట మంతి మానుకున్న వ్యక్తి కనుక అభిమాన సోదరులారా చివరి కొన్ని విషయాలతో నా మాట నేను ముగిస్తున్నాను అదేమిటంటే ఈ మాసంలో కూడా ముస్లిం సోదరులు ఎందుకంటే ఉంటే సన్మార్గం ఉంటుంది లేదంటే మార్గభ్రష్టత్వం ఉంటుంది కనుక అల్లాహ్ సుహాన తల ప్రభుత్వ మొహమ్మద్ అల్లాహుసం సెలవిచ్చిన మాట మేము మీరు ఉంటే సన్మార్గం మీద ఉన్నాం లేదంటే మార్గభ్రష్టం మీద మధ్య దక్క మార్గం మరొకటి లేదు కనుక బిద్ అత్ గాని షిర్ గాని ఇవన్నీ మనల్ని మార్గం నుండి దూరం చేసే విషయాలు గనక ఈ మాసంలో జరిగే కొన్ని యొక్క దురాచారాన్ని మనం పేర్కొని మన మాటను ముగించుకున్నాం అభిమాన సోదరులారా ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా పదహైదవ తేదీ రాత్రి యొక్క శాబాన్ యొక్క పదహైదవ తేదీ ఏదైతే ఉందో ఈ తేదీన అల్ఫియా నమాజ్ అనేది చదువుతారు ఆ అల్ఫియా నమాజ్ అంటే వంద రకాతుల నమాజ్ ఉంటుంది ప్రతి రకాతులో కులువు అల్లాహ్వాద్ పది సార్లు చదవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా దాన్ని అల్ఫియా నమాజ్ అంటారు ఈ నమాజ్ ప్రవక్త సల్లాహు అలీస్లం వారి ద్వారా గాని సహాబా ద్వారా గాని తాబైన్ల ద్వారా గాని తర్వాతి పుణ్యకాలానికి చెందిన ఏ వ్యక్తి ద్వారా గాని ఇది రూఢీ కాలేదు చాలా తర్వాతి కాలంలో ఇది సృష్టించబడిన ఒక దురాచారం కనుక అది ఆరాధన అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ ఆరాధన ఏదవుతుందంటే అల్లాహ ద్వారా ప్రవక్త సల్లాహు అలీస్లం వారికి తెలియజేసిన విధానమే ఆరాధన అవుతుంది తప్ప మనం చేసే ప్రతిదీ ఆరాధన కాదాల దానిక స్పృహతో మనం మసులుకోవాలి రెండవది ఇదే రాత్రిన ఖనన వాటిగా వెళ్ళి శ్మశానానికి వెళ్ళి ఆ రోజున అనేది మొత్తం ముస్లిం సముదాయం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు శ్మశానంలో ఉంటారు అంటే ఖనన వాటికి వెళ్లకూడదు సందర్శించకూడదు వారికి సలాం చేయకూడదు అనేక ఇది ఏమీ లేదు అల్హందుల్లా ఎప్పుడైనా మనకు అనిపించినప్పుడు మనం వెళ్ళొచ్చు సందర్శించొచ్చు వారికి సలాం చేయొచ్చు వారి కోసం మనం దువా చేయొచ్చు స్వయంగా ప్రవక్త సలహు అలీస్లం వారు అన్నారు మీరు యొక్క సమాధుల్ని సందర్శించండి తద్వారా పరలోకం మీకు గుర్తుకు వస్తుంది అని ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు అయితే ఈ రాత్రిని ప్రత్యేకించడం అనేది ఇది సమంజసమైన విషయం కాదు ఇక మూడో యొక్క విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదేమిటంటే ఇది ఏ మాసంలో పీనుగుల పండగ అని ఒకటి జరుపుతారు మృద్దోంకి ఈద్ అంటారు దీన్ని పీనుగుల పండగ అనువాదం చేసుకుంటే సరే ఈ యొక్క పండుగని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇస్లామే సిద్ధాంతాలకి ఈ పండుగ అసలే పొంతనే లేదు ఎందుకంటే ఈ పండుగలో ఏం భావించడం జరుగుతుందంటే ఎవరైతే పూర్వీకులు మరణించారో ఆ పూర్వీకులు ఆ రాత్రిన వస్తారు కనుక వారి కోసం వారికి ఇష్టమైన సకల వస్తువుని సిద్ధపరిచి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే మల్లె పూల పందిరి వేసి ప్రతి ఒక్క గిన్నెలోను ప్రతి ఒక్క చెంబులోను ప్రతి ఒక్క పాత్రలోను ఆ యొక్క పూల యొక్క ఒక ధారను దాన్ని దించి ఉంటారంటే ఆత్మ వచ్చి ఇలా ప్రతి దాంట్లో నుంచి దిగి అది కావాల్సిన యొక్క మొత్తం ఆహార పదార్థాలని తినేసి సంతృప్తి చెంది శాంతించి మళ్ళీ పరలోకానికి వెళ్తుంది నావుదు బిల్ల ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఆచారం ఒక ముస్లిం విశ్వాసం ఏమిటంటే ముస్లిం మరణించిన తర్వాత దైవదూతలు స్వర్గపు వస్త్రాలు దాన్ని చుట్టి స్వర్గపు సువాసన పూసి ఎల్లిగ్గిల్లు అతని నామ యొక్క పేరుని నమోదు చేసిన తర్వాత సమాధి అవస్థలో తీసుకువచ్చి పెట్టేయడం అనేది జరుగుతుంది అక్కడ స్వర్గ తలుపులు తెరిచివేయడం జరుగుతుంది స్వర్గ పవనాలు వీస్తూ ఉంటాయి బ్రహ్మాండమైన యొక్క జీవితం అతను గడుపుతూ ఉంటాడు అక్కడ అతను సెలవియడం జరుగుతుంది నూతన వధువు ఎలాగైతే నిద్రిస్తుందో నువ్వు కూడా అలానే ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తు కనుక అతను వచ్చే అవకాశం లేదు రెండవది దుర్జనుల ఆత్మను అల్లాహ్ అల్లాహ్ యొక్క దూతలు 
భూమి పాతాళానికి తీసుకు ఏడు భూముల కింద తీసుకెళ్తారు అక్కడ సిజ్జీన అనే కదా దాంట్లో అతని పేరు నమోదు చేసి మళ్ళీ సమాధి వ్యవస్థలో తీసుకెళ్లి తిరిగి అనేది చేర్చడం జరుగుతుంది అక్కడ శిక్ష తాలూకు దూతలు వచ్చి అతన్ని ప్రళయం వరకు శిక్షిస్తూనే ఉంటాడు అతనికి తీరిక లేదు రావడానికి మనక పూర్వీకులు వారు సజ్జనులైతే వారు అల్లా ప్రసాదించిన స్వర్గ పరుపు మీద పడుకొని ఉన్నారు మరి ఈ లోకానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా వారికి ఈ లోకపు అవసరాలకు అవసరం ఉందా రెండవది శరీరమే లేదు ఈ ఆహార పదార్థాలనేవి మన శరీరంతో ముడిపడి ఉన్నవి వారు ఆత్మస్థితిలో ఉన్నారు ఆత్మస్థితిలో ఉన్న వారికి ఈ యొక్క భౌతిక యొక్క ఆహార పదార్థాల అవసరం ఉందా ఇది మనం గమనించాలి రెండవది దుష్టులైతే వారిని వదలడానికి శిక్ష దూతలు అనేది సిద్ధపడతారా వదులుతారా కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఈ దురాచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బాగా ముస్లిం సమాజంలో పేరుకుపోయి ఉన్నాయి ఇన్ని దురాచారాలని మనం పెట్టుకొని మనకు విజయం వరించాలని అల్లాహ్ సహాయం అనేది మనకు లభించాలంటే ఎలా లభిస్తుంది కనుక అల్లాహ్ సుహానుల కురాన్లో అంటున్నాడు వాళ్ళ ఇని తబాహుం ఒకవేళ వీరి యొక్క వాంఛల్ని కనుక మీరు అనుసరించినట్లయితే వీరి ఆంచ వాంచల్ని మీరు అనుసరించినట్లయితే మీ దగ్గర వహి జ్ఞానం ఉండి కూడా అల్లా సుహాన మా అలక మిన నీకు సహాయ పడిగే పడగలిగే వాడు గాని నిన్ను నిన్ను రక్షించగలిగే వాడు గాని నీ మానదానాలను ఎవడు లేడు అని హెచ్చరిక కూడా అల్లా సుహాన అతలా చేస్తున్నాడు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం తౌహీద్ విశిష్టతను గమనించి దాని మీద కనుక ఏకం కాగలిగినట్లయితే ఇన్షా అల్లా సమస్య ఎంత జటిలమైనా సరే అది తాత్కాలికమైనదైనా సరే శాశ్వతమైనా సరే ఆ సమస్యని పరిష్కరించే వాడు అల్లాస్ మహానతల ఖచ్చితంగా ఆ సమస్య గండం నుండి అల్లాస్ మహాత మనల్ని గట్టెక్కిస్తాడు ఇందులో ఎదు అంటే యొక్క సందేహం లేదు అల్లాస్ మహానుతలు మనందరికీ అనడం వినడం కన్నా యొక్క పాటించే సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుతున్న మాటను ముగిస్తున్నాను ఆ మీన్ వాహకుల